Dear students, I would like to present to you the concept of the conditional mean of y given x that which is linear in x. So let's see what exactly am I talking about. But here we start suppose that we have a bivariate density function f of x, y, the joint PDF of two random variables, x and y, which are continuous random variables. And we uh, denote the marginal PDF of x by f1x so that the conditional PDF of y given x equal to small x is given by f2 slash 1, I can say. Ye ek notation hai, jasa ke aap dekh rahe hai, on the screen. f2 given 1 of y given x is equal to f of xy divided by f1x. At those points where f1x is greater than 0. Dekhi, ye condition to saath lagani padti hai na, kyunki agar denominator mein jo cheez hai, if that is equal to 0, that will become infinity and we cannot deal with it. Uh, now, given all this that I have just said, let us consider the conditional mean of y given x equal to small x. So, expected value of y given small x will be equal to the integral from minus infinity to infinity of y multiplied by f2 given 1 of y given x yeah simply f of y given x ka lijiye usko aur ye integral jo hai this is to be with respect to y dobara suniye e of y given x hai na basically to hum expected value y ki nikalna cha rahe hain na to isliye wo jo integration honi hai that has to be with respect to y all right, ab uske baad is expression ke andar, jo f of y given x hai, uski jaga uska jo formula hai, wo ab wahan pe dal dein. So, what do we have then? As you can see on the screen, that ex whole expression becomes the integral from minus infinity to infinity, y into f of x, y over f1, x, aur ye puri cheez jo hai, iska integral with respect to y. Now, this is what you note that this is the denominator of f1x. Obviously, that is the marginal distribution of x. So, the x ki distribution is not y. Nahi hoga na. x ki marginal distribution is not y. There will be no y. Y is not role. Hi nahi uske andar. So, therefore, this would act as a constant. Because we are integrating with respect to y. So, constant ke pe chuke act kar rahe. So, it will come out and we can write 1 over f1x into the integral of y into f of xy dy. Alright, now what I have abhi abhi aapko kaha. Iske baad ye note that this expression is ya dusre lafzo mein ye jo conditional mean hai expected value of y given x uh, students it is obviously a function of x we can call that function ux ab agar aapko thodi si confusion aa rahi hai ki ye kaise ho gaya gaur se dekhiye jo denominator mein hai that is f1x to zahir hai wo to x hi hai uske andar aur jo upar hai integral y into f of x, y with respect to y. Or ye indefinite integral nahi hai. It has limits. Generally, hum likh dete hai minus infinity to infinity. Lekin agar farz ki jay, farz ki jay, aapka wo jo random variable hai, uh, that is from 0 to 1. To phir wahan pe aap likh denge 0 to 1. To jab y ke hisab se integrate kiya, aur phir uske upar limits laga di, to y to khatam ho jayega na ji y ki jagah pe hi to limits number the numbers will come in 
तो जो उसके अंदर बचेगा उस पूरे के अंदर जो न्यूमिरेटर में है दैट इज सम फंक्शन ऑफ एक्स इसी तरह वो जो डिनोमिनेटर uh, में है दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स सो जब उनका रेशो लेंगे दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वी कैन कॉल इट यू एक्स या कुछ भी कह लें अब इस बात को समझ चुकने के बाद लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट सपोज दैट यू एक्स ये जो फंक्शन है इट इज अ लिनियर फंक्शन ऑफ एक्स नाउ एग्जैक्टली वॉट डू वी मीन बाय अ लिनियर फंक्शन डू यू नॉट नो द इक्वेजन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आई एम श्योर यू डू द इक्वेजन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जनरली इज वी कैन वी से वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लेकिन वाई खुद क्या होता है अ फंक्शन ऑफ एक्स सो दे फोर यहाँ पे अगर ये फंक्शन लिनियर है तो हम ये लिख सकते हैं कि यू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लेकिन यू एक्स असल में क्या चीज़ है इट इज़ दैट कंडीशनल मीन द कंडीशनल मीन ऑफ वाई गिवन एक्स वही हम निकाल रहे थे ना तो फिर हम क्या कह सकते हैं माई डियर स्टूडेंट्स फिर हम कह सकते हैं कि द कंडीशनल मीन ऑफ वाई गिवन एक्स इज लिनियर इन एक्स और अगर हम उसको ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखना कहना चाहें तो हम ये कह देंगे कि ई ऑफ वाई गिवन एक्स इज अ लिनियर कंडीशनल मीन इस सारी बात के बाद आई वुड लाइक टू प्रजेंट यू सम थ्रेटिकल रिजल्ट पर्टेनिंग टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स अभी जो सारी बात कही उसके तहत वी हैव अ थेरम एंड आई एम नाउ गोइंग टू स्टेट इट फॉर यू द थेरम गोज एज फॉलोज सपोज दैट द रैंडम वैक्टर एक्स कॉमा वाई हैज अ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच द वेरियंसिस ऑफ एक्स एंड वाई आर फाइनाइट एंड पॉजिटिव and then let us denote the mean and the variance of x by mu1 and sigma1 square and the mean and variance of y by mu2 and sigma2 square and also let us denote the correlation between x and y by rho agar ye sari notations hum adopt kar le then according to the theorem which has its own proof which i am not going to go into but i am just giving you the result according to the all that derivation if the expected value of y given x is linear in x then uh, it is according to the following equation e of y given x is equal to mu2 plus rho into sigma2 over sigma1 and this whole thing multiplied by x minus mu1 uh dobara isko dekhiye ye jo maine abhi kaha note kare ke it is still very much according to linearity yani ye complicated sa lag raha hai na lekin in reality बिल्कुल वही फॉर्म है जिसको हम कह सकते हैं a प्लस बी एक्स क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो b जो है इसके अंदर दैट इज रो सिग्मा टू ओवर सिग्मा वन और a जो है दैट इज म्यू टू माइनस म्यू वन इन टू रो सिग्मा टू ओवर सिग्मा वन यानी अगर आप उस ब्रैकेट को खोल लें तो आपको ये पता लग जाता है जल्दी से सो दिस इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इट इज़ अ वेल नोन रिजल्ट एज आई सैड इट इज ऑलरेडी बीन प्रूव्ड एंड आई विल से इट टू यू वन मोर टाइम इफ ई ऑफ वाई गिवन एक्स इज लिनियर इन एक्स देन इट इज गिवन बाय म्यू टू प्लस रो इंटू सिगमा टू ओवर सिगमा वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस म्यू वन एक रिजल्ट ये हुआ और एक रिजल्ट इसके साथ और भी है 
और वो तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एज यू कैन नाउ सी ऑन द स्क्रीन वी हैव अनदर रिजल्ट एंड दैट इज दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वेरियंस ऑफ वाई गिवन एक्स is equal to sigma 2 square multiplied by 1 minus rho square ab ye jo right side hai jo maine equal ke baad kaha hai that is very simple sigma 2 square into 1 minus rho square lekin jo left side pe hai aur jo maine kaha that must be confusing you ki ye kya ho gaya expected value of the variance of y given x so let us try to uh, make some sense of this one isme aapko sabse pehle isko understand karna padega ki ye jo variance of y given x hai na this it's it itself can be interpreted as a random variable uh kyunki ye depend karta hai x ki value pe x ki value change hogi ये भी चेंज होगा द वेरियंस ऑफ वाई गिवन एक्स विल चेंज एज एक्स चेंजेस इट कैन बी इंटरप्रिटेड एज अ रैंडम वेरिएबल और इस इनफैक्ट जो पहले रिजल्ट मैंने आपके सामने रखा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स ई ऑफ वाई गिवन एक्स ऑफ कोर्स दैट आल्सो कैन बी कंसिडर्ड अ रैंडम वेरिएबल तो अब अगर रैंडम वेरिएबल है तो फिर you can find its expected value kyunki koi bhi random variable jo hota hai uski expected value to aap find kar sakte hain let us consider an example suppose that we are interested in the mean heights the mean heights of the people of various races and also we are interested in the variances of the heights of the people of various races race kya cheez hai of course it is a socially meaningful category of people who share biologically transmitted traits that are quite obvious and are considered important um for example aap uh, african continent mein jo log hain unke biological traits kuch different hain uh, from other continents and so on and so forth तो अब ये अगर हमारा प्रॉब्लम है या हमारी इंटरेस्ट इसमें है कि हमें मुख्तलिफ रेसेस के जो लोग हैं उनकी मीन हाइट्स भी पता लग जाएं और उनके हाइट्स के अंदर जो वेरिएशंस पाई जाती हैं वो वेरिएंसेस भी हमें पता लग जाएं देन इफ वी डिनोट हाइट बाय कैपिटल वाई एंड डिनोट एक्स रेस बाय एक्स then the expected value of y given x yani the expected value of height given race is a variable which assigns to each person in the population the mean height for that person's race and the variance of y given x yani the variance of height given race is a variable that assigns to each person in the population the variance of the heights for that person's race to ye maine aapko ek example diya hai ki kis tarah aap isko understand kar sakte hain ke e of y given x is itself a variable and variance of y given x 2 agar ye baat aapko clear hui to phir uske baad please note that we can find the expected value of e of y given x and the expected value of the variance of y given x abhi jo example diya us hisab se dekhiye the expected value of the expected value of height given race is the expected value of the variable e of y given x the expected value of the mean heights of the people of various races isi tarah expected value of 
the variance of height given race is the expected value of the variable va uh, variance of y given x, yani the expected value of the variances of the heights of the people of various races. So, is tarike se, this whole story, I'm sure you will agree, is really quite interesting.